<coughs> okay, so yung last option nyo po, out of three na yun, ito yung pinakamabilis. Okay, so yung last option, so yung last option is using structure wizard. Okay, so yung structure wizard, wala na kayong kailangan gawin, hindi na, hindi na kayo kailangan mag-input ng node, hindi na kayo kailangan, kailangan gumawa ng grid. Diretso na po kayo sa geometry menu. And then, nasa pinakababa yun, run structure wizard. Okay. Then, mag-open mag po yung software na to. So, actually, ano po, hiwalay na software sa structure wizard, pero embedded na siya sa stand pro. So, free na to dun. So, based dun sa name niya, wizard. So, wizard based lahat ng modeling. So, for example, kailangan natin ng prat truss. For example, yun po. Ang kailangan niya lang gawin, double click niyo yun. Double click. Then, filapan nyo lang po ng information, yung parameters, then apply nyo lang. Then, mabilis na yung mamamodel yun. Okay, so dito po sa structure, uh, sa structure wizard nyo, marami tayong model type. And so, let's say, uh, kailangan nyo ibang model. Let's say, kailangan nyo ng frame model. So, iba iba yan. Marami, marami siyang supported na type. Meron, uh, meron din tayong surface models. For example, spherical surface. So, kung kailangan nyo gumawa ng dome, Nandun yan. So yung mga hindi kayang gawin ng option 1, option 2, nandito po sa option 3. Structure wizard. Siyempre mahirap itong gamitan ng grid. Tsaka ng repeat. Kasi wala siyang ano, wala siyang. Hindi siya parang sa orthogonal axis. Okay, so gagamitin natin yung structure wizard para po magawa natin yung minodel nyo kanina. Ang gagamitin natin ng model type, frame models. Okay. Uh, by the way, kung kailangan nyo pong mag-import ng AutoCAD model, nandito din po yun. Ito po, import CAD models. Structure type siya. Import CAD models. Ayan, opo. And then take note, scan DXF po yung sabi niya. So dapat yung AutoCAD model nyo, syempre dapat stick model yun, center line, center line. And then kailangan, naka-scale 1 is to 1. Tapos po, hindi, niya, hindi pwede mga polylines, mga arc. Kailangan lines lang. So, explode nyo muna po. Okay? Tapos, yung pinaka... Point to point line lang tayo. Yes po. Center to center. Ganun po yung kailangan yung model. And then, make sure po na naka, nasa global origin yung model nyo. Para pag in-export nyo, sakto siya dun. Okay? So, ganun po. And then, take note po yung y, y up si Staad. Si, ano po is, uh, Z up. So, mag-rotate pa kayo later on. Mas matrabaho kasi yung sumabilis. Sumabilis dito. Okay, so frame models. Gagamitin natin for building structures bay frame. Ayan. Double click nyo lang po yung bay frame. Then, input nyo lang po yung parameters natin. By the way, yung length natin, yun po yung parallel to x axis. Meron pong sarili siyang coordinate dito. So, yung length is parallel to x. Yung height, to y, parallel to y. Tapos yung width naman, parallel to z. Okay, so yung length natin, 27. 66366 Then yung height natin So isang, isang story muna So uh, 3 Okay and then width natin 10 Okay so meron pa po ditong box Nakalagay po number of base Okay so pa, para dun sa number of base along length So ang, ang kailangan nyo pong tandaan Ang common misconception dito sa number of base along length Kung ilan daw yung division Okay so ang kailangan nyo tandaan sa number of base along length is number of columns along that direction minus 1. Okay, kasi ang, ang titingnan niya kung ilang portal yung makikita mo kapag doon ka nakatingin. So, number of columns minus 1. So, meron tayo. 6, so 5. 6, 6, 3, 6, 6. So, 5. And then, number of base along, along height. Number of base along height. So, 1 lang. Kasi isang story lang. And then, dito naman sa width, number of columns minus 1. Meron tayo. Three. And then before before nyo po i-click yung apply, hindi pa kayo tapos kasi gagawin lang niya 27 divided by 5, yun na yung spacing. Ayusin natin yung spacing, gamitin nyo po yung ellipsis button, ito po sa side niya. Diyan nyo po input yung spacing. 6, 6, 3, 6, 6. Then ganun din po sa along width, 4, 4, 2. Then, apply nyo na po. Okay. 
Okay, so yun po. Uh, kailangan lang mabilis kayo mag-type. Then tapos na yung model, pag, ano na, pag okay na. Okay, kaya naman po hindi pa kayo tapos kasi wala pa siya dito sa Stad Pro model natin. So, ang kailangan nyo lang gawin, kumbaga sa AutoCAD, um, ano po, um, copy with base point. Yan yung gagawin yung command. So, napansin nyo dito po sa, sa model nyo, meron dito ang origin. So, ito yung magiging base point or reference point. Okay, so hindi siya copy paste, hindi siya control C, control V. So, kailangan dito po sa structure wizard, meron dyang menu bar. So, file menu, dun sa file, i-merge nyo lang yung model. So, merge model with stad pro model. Sige po, pakiclick yun. Then, proceed, yes lang po. Then, makikita nyo po yung dialog box natin na to. So, dun po sa XYZ, so pwede nyo pong ilagay, ipesto siya kung saan nyo gusto. So, original lang, 0, 0, 0. Then, okay nyo na lang po. Then, kung magkatanong siya kung gusto nyo i-save, save nyo lang. And then, yun na po, nakamodel na yan. Okay, so, ang maganda sa structure wizard, naka-arrange na po lahat ng green saka blue correctly. Okay, so, yun po yung structure wizard. Okay, so, yung iba, ang misconception sa structure wizard, one time lang siya ginagamit. So actually, pwede siyang gamitin ng multiple times. So for example, kailangan nyo mag-add ng additional floor para dito. So pwede nyo ulit i-open yung structure wizard. Sige pa, punta ulit kayo sa geometry. Okay. Then run structure wizard. Okay. Then ganun ulit, frame models, bay frame. Tapos okay. type na ulit, 27. Yung height natin, 3.5 ginamit natin kanina. Hmm. So 3.5. Tapos yung width niya is 10. Number of base along length po is 5, then 1, and then 3 naman sa width. Then same spacing. Then 4, 4, then 2 meters. Okay, so same lang po. Ginawa lang natin 3.5 yung height para sa next floor. And then apply. Okay, then pag tapos na po, Apo. Same process, file, merge model with Stad Pro. Nalabas ulit yung dialog box kanina. So yes na lang yan. Okay, then dito sa XYZ, syempre, dito natin siya ipatong dun na sa taas. So mababago na yung Y. 3 na yun. 3. So 3 meters yung Y. Then okay na lang. Tapos, uh, duplicate nodes, ignored. Okay nyo lang yan. Tapos, yun na po. I-explain kayo later, sir, kung paano gamitin. Okay, so yun po yung option number 3, structure wizard.